অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের জন্য আদর্শ আচরণ বিধি সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি সন্দেশকালীতে ইডির ওপর হামলার ঘটনায় ধৃত আলমগীর এবং আরও দুই সহযোগীর পাঁচ দিনে সিবিআই হেফাজত বাংলাদেশ থেকে বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশের দায়ে দশজন গ্রেফতার নদিয়ার রানাঘাটে নমস্কার আসছি বিস্তারিত সংবাদে নির্বাচন কমিশন সাধারণ নির্বাচন ও চার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য আদর্শ আচরণ বিধি মেনে চলতে দিশা নির্দেশ জারি করেছে ক্যাবিনেট সচিব সব রাজ্যের মুখ্য সচিব ও মুখ্য নির্বাচন আধিকারিককে এই বিষয়ে চিঠি দিয়েছেন তাতে দেওয়াল লিখন পোস্টার হোর্ডিং বা লিফলেটের মতো সব সামগ্রী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এছাড়া সর্বজনীন স্থল থেকে রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন হোর্ডিং ইত্যাদি আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে যে রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন রয়েছে সেগুলিও বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে সরিয়ে দিতে হবে ভোটের প্রচার কাজে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীরা কোনোভাবে সরকারি যানবাহন ব্যবহার করতে পারবেন না বৈদ্যুতিন ও প্রিন্ট মিডিয়ায় সরকারের চিন্তা ভাবনা সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাবে না রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ওয়েবসাইট থেকে রাজনৈতিক কর্মসূচির ছবি দ্রুত সরিয়ে দিতে হবে পাশাপাশি ভোটদাতাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে রেডিও টিভি সিনেমা বা সরকারি চ্যানেলের মাধ্যমে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে হবে আদর্শ আচরণ বিধি লাগু হওয়ার পরপরই বিভিন্ন রাজ্যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যানার হোর্ডিং ইত্যাদি সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে বিভিন্ন জনবহুল স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে সব সরকারি বিজ্ঞাপন ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হওয়ার পরেই রাজনৈতিক দলগুলির ব্যস্ততা বেড়েছে শুরু হয়েছে প্রচার অভিযানও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অন্ধ্রপ্রদেশে ভোটের প্রচারে যাবেন পালনারু জেলায় জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি অন্যান্য দলগুলির মধ্যেও রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে উত্তরাখণ্ডে তিনবারের বিধায়ক প্রাক্তন মন্ত্রী রাজেন্দ্র ভান্ডারী সামিল হলেন বিজেপিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীয়ুষ গোয়েল এবং মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামের উপস্থিতিতে ভান্ডারী যোগ দেন বিজেপিতে পীয়ুষ গোয়েল বলেন এর ফলে উত্তরাখণ্ডে বিজেপি আরও শক্তিশালী হবে मित्रों बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र भंडारी जी का जिन्होंने वर्षों से उत्तराखंड की बद्रीनाथ धाम की सेवा की है अलग अलग पदों पर रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार से अपने कार्यशैली से लोगों का दिल जीता নির্বাচন কমিশন বলেছে দু হাজার চব্বিশের ভোটে ফোর এম অর্থাৎ পেশির ক্ষমতা অর্থের ব্যবহার ভূ তথ্য ও আদর্শ আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ঘটনায় বিশেষ নজর দেওয়া হবে নিরপেক্ষ ভোট গ্রহণের জন্য এই চারটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কমিশন সম্পূর্ণ প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার और इसी इसी के संदर्भ में पूरा जो प्रोसेस अब आज से शुरू होगा और जब तक चुनाव खत्म होगा तो इलेक्शन कमीशन का अधिकांश समय इन्हीं चार चीजों में लगने वाला है कि हाउ टू कंट्रोल मसिल पार हाउ टू कंट्रोल मनी पार हाउ टू कंट्रोल द मेनेस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड हाउ टू कंट्रोल द वॉयेशन विच आर डन और एलिस टू बी डन अंडर एम निर्वाचन कमीशन वेबसाइट निर्वाचन बंड संक्रांत तथ्य अपलोड कर সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রেজিস্ট্রারি থেকে পাওয়া শিলবন্ধ লেফাফার তথ্য সর্বজনীন করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন
সন্দেশকালিতে ইডির ওপর হামলার ঘটনায় শেখ শাহজাহানের ভাই আলমগীর এবং আরো দুজনকে আরও পাঁচ দিন সিবিআই হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে বসিরহাট মহকুমা আদালত তল্লাশিতে গিয়ে ইডির আধিকারিকদের আক্রান্ত হবার ঘটনায় শেখ শাহজাহানের ভাই আলমগীর সহ তিনজনকে আটক করে সিবিআই গতকাল আলমগীরকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর আলমগীর সহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয় রাতে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয় আজ বসিরহাট আদালতে তোলা হয় সিবিআই চোদ্দ দিনের হেফাজত চেয়ে আবেদন করে আদালত পাঁচ দিন সিবিআই হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয় বাংলাদেশ থেকে বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশের দায়ে দশ জনকে গ্রেপ্তার করেছে রানাঘাট জেলা পুলিশ ধৃতদের মধ্যে ছজন পুরুষ তিনজন মহিলা এবং একজন পনেরো বছরের কিশোর বেআইনিভাবে সীমান্ত পার হয়ে এদেশে এসেছিল তারা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদের জেরা করার পর গড়াপোতা এলাকার মাঠ থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় রানাঘাট জেলা পুলিশের সুপার কুমার সানিরাজ জানিয়েছেন জিজ্ঞাসাবাদ করে আর কেউ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত কিনা তা জানার চেষ্টা চলছে দশজন লোককে ধরেছে যে অ্যালিজেডলি এখন পর্যন্ত যে পাওয়া যাচ্ছে কি ইলিগাল ইলিগালি বর্ডার ক্রস করে বাংলাদেশ দিক থেকে এদিকে এসেছে তো স্পেশাল কেস করা হচ্ছে আর ওখানে তারপর এর মধ্যে এক দুজন টাউট থাকতে পারে যে সুযোগ দিয়েছিল ওকে ক্রস করার জন্য সে মতলব পুলিশ খবর লাগাচ্ছে ওর ইনভেস্টিগেশন করে আবার যে যে লোক এর এর মধ্যে ইনভলভ আছে ওকে তুলবে দীর্ঘ আড়াইশো বছর ধরে একইভাবে পথ চলা কলকাতা জিপিওর সঙ্গে জুড়ে আছে নানান ঐতিহ্যবাহী কর্মকাণ্ড আড়াইশো বছর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতার ডালহসি চত্বরের জিপিওর সামনে থেকে আজ এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয় এই পদযাত্রা কলকাতার বিভিন্ন হেরিটেজ বিল্ডিং প্রদক্ষিণ করে এই উপলক্ষে পিকচার পোস্ট কার্ডেরও সূচনা করা হয় পোস্টমাস্টার জেনারেল নীরজ কুমার বলেন আড়াইশো বছর পূর্তি অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখতে এই পদযাত্রা Today we are on the fifth day of letter office, Richard Letter Office, RMO building and the writer's building. These are the architecture. Today, uh, as a part of 250 year celebration of Kolkata GPO, we are going to have a heritage walk. This area, also known as Dalhousie Square, where all the important uh, and landmark buildings were created. Today they are a part of our history and we are proud of it. So this walk will commemorate and remember the spirit of the Harkara and the spirit is always on the move. বিশিষ্ট ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য বলেন দীর্ঘ সময় ধরে যোগাযোগ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে ডাক বিভাগের ভূমিকা অপরিসীম একটা প্রতিষ্ঠান আড়াইশো তিনশো বছর বা চালানো তো সহজ নয় তো কিন্তু যেটা সঠিকভাবে আমরা তো জন্মলগ্ন থেকেই শুনছি জিপিওর নানান কার্যকলাপ যে কার্যকলাপগুলো সাধারণত করে ওঠা খুব কঠিন এটা নানান রকম পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে ওনারা যে জিপিওর মানুষরা যেভাবে মানুষের যোগাযোগটা রেখেছে এই যোগাযোগটা খেলার খবর ক্রিকেট মহিলা প্রিমিয়ার লিগের ফাইনাল আজ রাজধানী দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে দিল্লি ক্যাপিটালস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু দুই দলই আজ জিততে মরিয়া শেষ করার আগে শীর্ষ সংবাদ আরও একবার অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের জন্য আদর্শ আচরণবিধি সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি সন্দেশকালিতে ইডির ওপর হামলার ঘটনায় ধৃত আলমগীর এবং আরও দুই সহযোগীর পাঁচ দিনে সিবিআই হেফাজত বাংলাদেশ থেকে বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশের দায়ে দশ জন গ্রেপ্তার নদীয়ার রানাঘাটে সংবাদ এখন এ পর্যন্তই এরপর সন্ধ্যে ছটায় রয়েছে সংবাদ এক নজরে নমস্কার